。你可曾听说过雪山悬崖，曾让人魂绕梦牵？传说中有宝藏在上面。藏着万丈深渊，聪明的、愚笨的、善良的人，都是你熟悉的人。在山坡，在悬崖，在巅峰云端，在这。不躲躲，烂菜破鞋的丢上来也没什么脸面。所以不管怎么着，我都得识国体。民怨，我也没法子。沈大人好手段，范大人误会了。来，跟一下。老高，去后边运货的马车上有个长条布卷，帮我拿过来。是，大人。大人，老王，把车架稳点。明白这一面是我庆国边军第七营的战旗，边境一战，第一面插上你们北齐国土的，就是这旗子。范大人，众怒难犯，你这样我可帮不了你。哼。借刀一用，来。如今这战旗还要进尔等的皇宫，也不妨是一桩美谈。哎，弱者才会多嘴，血勇仍在者，尽管尝试将我击落车顶，斩断旗杆。只不过，北齐怕是没有这样的好汉了。下一位，陛下，御林军转告，男性使臣范闲立于车顶，插旗挑衅，何其放横悖逆！请陛下下旨，斥责这蛮徒。启禀陛下，边境送来急报，南庆边军诸部同时移营，前压三十里就停在边境线上了。
不是说好逃的吗？我再不让你们打起来，遭殃的是百姓啊！国患军进，前往军策，我走大战。陛下，兵部传来消息，边军压境，北齐一片慌乱，多是避让，未有分征。告诉边军，原地驻扎，不许进，也不许退。那北齐将会是胆战心惊。按时日，范闲应该到北齐国都了吧？不出意外，应该如此。会不会惹出什么乱子？陛下，边军压境是为了范闲。他是我庆国使臣，即使惹出什么乱子，有百万边军为他撑腰。沈大人想不想出手啊？诸位有不要脸面的，也可以暗箭伤人。范某接着便是啊。大人小心了。吁。何大人。监察院记录过九品，九品也来拦路。大人，您杀的程巨树是他徒弟。阁下是为弟子寻仇来的。大人真气不错，下一件可见生死。他国来时怎能刀兵相向，岂不乱了礼数？范大人，前方就是皇宫了，你这般挑衅，是要再起战事吗？我可是吓着了，不会再有人砸我了吧？范大人，不如先暂留此处，我去前方打点。沈大人，请便。大人到九品了。哎，你你受伤了？没事。那还是和九品差不多了啊？嘿嘿嘿。我练的是霸道真气，这么霸气的名字啊！真气特殊，爆发力强，一路上跟上山虎、海棠朵朵一战，又有突破。若纯拼真气强度，可与九品一战，掌控细微却极为不足。难怪大人要上这车顶插旗。为什么？我站在车顶，就是为了避开招式身法。刚才何道人要是想击落我，只能凌空而上。纯拼真气强度，这是我占了便宜。那何道人要是再出一剑，我若不让，怕是要重伤。那刚才沈仲为什么要上来拦住他？我是庆国正史，我若出事，必有大战。北齐现在打不起第二仗。
，沈仲他借国民羞辱我，是想打压史传的士气，但是他不敢让我真的出事儿，起码不能在他的保护下出事儿。所以咱们是立于不败之地。从这境况看，咱们这一行恐怕不会顺利。这地儿也忒大了吧！哎呀，怎么样，诸位？瞧着如何呀？气势恢宏，我大齐才是天下正统，你们庆国墨学后进，皇宫都是学着造的，墨学后进还赢了国战呢。<笑>半代人言辞锋利，不比沈守差，跟沈大人学的。哎呀，走吧，陛下还等着呢。哎呀，走着。哎，哎，哎，大人，啊，陛下要见的只你一人。外臣范闲见过北齐皇帝陛下，特此奉上我朝陛下亲拟国书范公子的书写到第几章了？今天就到这儿，仲卿下去吧。臣等告退。范公子，你且留下，陪朕说说闲话。上来便是。王兄，好像都出来了。呃，沈大人，我我家大人呢？范闲做了什么？男欢女爱，人之常情嘛。哎哎哎，什么男欢女爱？那你问的是什么？陛下为何管他叫范公子？范公子，你们北齐的皇帝向来都这么称臣子吗？从未曾有过，那是为何？那是为何呀？我怎么知道啊？那我们俩就更不知道了。呃，兴许是贵国的皇帝礼贤下士啊。这未免也太客气了些吧！母后，孩儿见着范闲，心中喜悦
，故而失礼。心中喜悦，还请母后宽恕。你就是南庆失神，外臣惶恐，担不起“失神”二字，拜见太后。起来吧，皇帝爱极了你的诗啊！陛下想跟他聊些什么呢？闲谈诗文。还请母后恩准。你是皇帝，可以自己做主。要想谈诗文，谈便是了。大殿威严，不便交心。朕想范闲陪着走动走动，母后辛劳正事，还是回宫歇息吧。是这大殿威严，还是哀家？太威严了呢！母后雍容和雅，天下皆知。那好，哀家陪你们一同走动走动。母后辛劳，岂敢劳烦？陛下既然如此说，那哀家回宫便是了。你小师姑来了，要想闲谈，就请小师姑陪同吧。恭送母后。小师姑何时回得上京啊？昨日回京，家师忧心宫中恶人太多，故遣民女回宫。恶人是，这世上恶人众多，有的狡诈奸猾，有的无耻阴险，有的还会给别人下药，防不胜防。就在此处歇歇吧。拍栏杆，菱花吹鬓，山风寒。浩歌惊得浮云散。好诗句，老师。拍阵马屁的人众多，拍得如此漫不经心。范闲，你是第一人。外甥惶恐。小师姑平时不肯入宫，今日既然来了，好生赏赏景便是。这宫殿太美，美的朕都没心思出宫走走。范公子，觉得我宫中景色如何？好。好在何处？有树。真会夸人，范公子可知，朕为何要将你留下
，请陛下明示。两个原因：第一，朕喜爱你的文采，你化名所写《红楼》，朕爱不释手。不过这新章回出的速度，的确慢了些。外臣尽量赶。再来便是你的诗集，《一夜诗尽天下闻》。这诗集一出。朕也不敢再作诗了。陛下写的诗好，外臣不敢当。请坐。其实还有第二个原因。范公子一路北上，看我大旗风貌如何？山清水秀，物华天宝。那比你南庆如何？那没法比，南庆的宫墙都比这矮上许多，靠近水沟尽是些马尿味。小师姑说你无赖，朕还不信。今日一看，果真如此。我跟这位应是初次见面才是，怎会如此评价？真没见过？没见过。他是海棠，可还记得？哦，原来是北齐圣女海棠姑娘，久仰久仰。我看是范公子记性不太好。我跟这位确实是初次见面才是啊。十里里一战，这就忘了？不是还下了药吗？您怎么？你还跟他说？要帮他和母后从我这小皇帝手里夺权，帮你跟太后从北齐小皇帝手里夺权？谁说我是太后一党的？你老师是国师苦格，自然要站队。小皇帝一党，太后一党，还有一个上山虎，两不相帮。上山虎要救小文，你要杀小文，你们自然不是一伙的。我也可以是陛下一党。你以为我不会让小师姑在南庆动手，所以认定她是母后的人？知否？知否？应是绿肥红瘦。好词句。你不是？其实你猜错了。表面上是太后近臣，其实……其实与我一党。那这事儿没别人知道吧？这皇宫境内知道的就我们三人。陛下只是喜欢那范闲的文笔，才会留他闲谈，不必多虑。可范闲还是监察院的提司，其人颇有手段，若与陛下单独相见。只怕我让海棠同行。有圣女在，自然无妨。有海棠同行，我想这陛下和那范闲也说不了什么秘密范公子可是紧张了。如此私密，陛下说给我听，接下来怕不上灭口。杀了你，谁来把《红楼》写下去？有何疑惑，但问无妨。那杀肖恩也是陛下的意思，司礼礼就不顾了。不是朕的意思。杀肖恩是老师的嘱托，与陛下无关。哎呀，你们这北齐关系够乱的。确实是。哎，那陛下既然把这绝密告诉了我，却又不灭口，所谓何意啊？你不是要联手吗？帮谁都一样，何不帮朕？陛下要外臣怎么帮？沈重义的权倾朝野，爪牙遍布，偏又对母后忠心不二。我记得，在边境，沈重曾经杀过一个宫中嬷嬷，那还是贵朝太后的旧人，他就是这么忠心不二的。臣已查清楚底细。那嬷嬷家人近日收到一笔良田巨款，追根溯源，是司礼监的手笔。
，皇上收买的。这种人，留不得。皇上虽说年轻，可这心思却重。哀家所做这一切，不都是为了护住我这大齐江山吗？太后苦心，天地可见。你这一刀，皇上可不会高兴啊！臣顾不了许多，臣只为扫除太后身侧奸佞。那为何不撤去他的官职啊？牵一发而动全身，沈仲身后牵连众多，又有母后护持，谈何容易？那我能有什么法子呀？范公子单刀护旗，一路入宫，也曾在南庆京都格杀程巨树。这般身手，要杀一个沈仲，想是不难吧？海棠姑娘身手超绝，她杀人比我合适啊。小师姑出手了，母后还会信她吗？陛下手下就没几个高手了。我手下的人，沈重了如指掌，一旦调动，厉声警绝。明白了。所以还是我杀最合适。我是庆国人，如果沈重被我杀了，没人怀疑陛下这边。是这道理。到时候再把我斩首示众，陛下拉拢了人心，外臣客死他乡，这真是互帮互助，人间佳话呀！范公子，这是不愿？我为什么要冒这个险啊？你来齐国是为了什么？送回萧恩，接走严冰云。严冰云就在沈仲手里，但人他迟早要放，就算是贵国太后，也不希望再打一仗吧。人是会放，什么时候可难说。那他用什么理由把我留在上京呢？那你得去问他呀。好，我现在出宫就去问。陛下要是不杀我的话，那我先告退了。小师姑，替我好好送送范公子。嗯。外臣告退。会再见的。叫什么？我想起来了，乡间村妇带懒时便是这般走路的。我也懒，好笑吗？我喜欢这姿势。如有其门，天诛地灭。哎，我还以为你们陛下不会让我出宫呢。为什么？知道你们的秘密啊。他爱看你的书，不会杀你的。不是托词，不是。你话比以前少了，要不是走路姿势不变，我都不敢认你。我是圣女，花朵怎么上？你在乎别人看法？王老师让我在宫里就得这么装着，所以我不爱进宫。跟我在一块不必拘束啊。跟你关系很好吗？你还给我下药？姑娘若是介意的话，也可以给我下药。非常不可。天底下能迷倒我的药可不好找。你等着，我试试。那你得抓紧试。接到严冰云之后，我就回庆国了。陛下说了，你暂时回不去，沈仲也不会把严冰云就这么给你的。那是你们陛下年纪太小，不懂政事。要想把我留在上京，得找一个理由，不能强留。这理由要合情合理，让两国都能接受。这种理由可不是那么好找的。你说什么？我朝太后寿辰在即，正好范大人多留几日，同贺大寿，也是加深两国和善。我有使命在身呢。贵国已然应允，谁答应的？啊，稍等。二位，我已经安排你们写使团先行回驻地休息，我要跟你家大人散散步。B 
陛下，范尚书到。是。怎么着，陈院长，这是早知道我要来啊！我哪有这本事？那是朕准备的。陛下，北齐那边要留范闲，分明是另有居心。敌国王都，多留一日便多一日风险。您怎么还就答应了呢？哎，坐下钓鱼，啊？要留使团，自然是你们那位皇帝点的头啊。难道范大人想抗旨？如果真是如此的话，庆国待不下去，我大齐随时为范大人敞开大门，欢迎阁下拨乱反正。郭寿也行，先让我把严冰云接回使团。人质交接，等范大人回庆国再说吧。沈大人是想扣押不放吗？还有些问题要问，范大人再等等。那让我先见见他。好，待我慢慢安排。什么时候？不急，手续繁杂，范大人耐心等着就是了。那我若是非要见呢？那范大人不如自己去找找看。我家大人他不在，哎呀，他真的是不在呀、啊！沈大人，这是何意啊？扔刀到脚下是我大齐习俗，便是邀请史前武道决斗，范大人单刀护旗，转眼全开，要与你交手的正陆续赶来，范大人保重。沈某告辞。范闲，老子要跟你比武！大人，若迎战，我们便是视若认输，声名俱丧啊！老高，我在，敢不敢打架？好啊！哈哈哈哈哈！妈妈妈妈，那么多人在干什么呀？快走，快走，在那边，就在那一百零七，一百零八，一百零九，一百四十一，一百四十二，一百四十三，一百四十四，一百四十五。
有飞行指导。先赢了我手里这把刀，再谈其他的。下一个是谁？这人心不静，鱼也不会上钩。这么半天，陛下不是也没钓上来吗？这湖里本无鱼啊。那我们坐这儿，是在钓什么？钓往昔。那边我们送给你了，我才不稀罕。啊，鱼上钩了。哎。太笨了，都不会钓鱼。我也要一个啊！再来一个。忘了，我们曾经一起在这儿钓过鱼，和以前一样，还是我们三个人。嗯，不一样了，除陛下外，我们都老了。你是什么意思？说我是老妖精，不会老啊？陛下乃是天子，行事决断非常人所及，岂能同凡俗同流？还是怨气。臣只是不明白，为什么不让范闲早日回京？你是不是想让范闲接管内库啊？毕竟，是他母亲的产业。陈平平，你是想让范闲接管监察院？臣老了，这孩子合适。这孩子是不错，但是还不够好，远远不够。你们知道他身上最大的问题是什么？性子跳脱了些，太重情。不对，是太顺了。在你们的宠溺之下，他是顺风顺水呀、啊。不把他置于死地而后生，怎么能当天下第一权臣呢？陛下把他留在北齐，是要用敌国手段来磨练他。若真出了事儿了呢？北齐兵败已成弱势，如此境况，若有磨难，但不会有生命之险。这是陛下最后一次对他的考验。终究还是太冒险了些。谢谢陈平平，做事就得狠得下心来。哟，还真有鱼哎！沈重这是想借车轮战托主的行踪。幸好有高兄啊，他能够顶上。他不肯放严冰云，定是想从他嘴里撬出上京城的谍网。那严公子恐怕要受苦了，所以咱们必须尽快把他救回来啊！可是上京城这么大，仅一位藏人，我们到哪儿去找线索？等人相助啊！谁呀、啊？住的还习惯吗？你别说废话。上京城是锦衣卫的大本营，我跟王启年不便露面，如今只有你潜藏在视线之外，得靠你了。你要我做什么？街头巷尾与人闲谈，试着找出锦衣卫大佬所在。大佬？我要找到严冰云。你答应过我的，事成之后救我爹出来。是。
须盯着，我在这看着。怎么样了？范闲与王启年偷偷溜去城南，眺望客栈。入城时，南庆车队溜走的那个，就藏在那家客栈吧？正是。如今范闲与王启年躲在屋内，那个事先躲藏的家伙，却偷偷溜出了客栈。事先不齐，也算聪慧。可这上京城是咱们锦衣卫的天下。盯住那个出客栈的。是。还没改好啊！大人，请宽限些日子，还要再改一改。行，那就再改改。是。大人，这不对啊！怎么了？这外边还有人盯着。就我多年跟踪潜行的经验，不会认错的。这是北齐的上京城，盯着咱们是他们的本分。大人，刚才郭宝坤走的时候，也有人跟着。我担心郭宝坤的行踪已经暴露了，肯定暴露啊！啊